Now, let's do the following. Data interpretation. So, we have five item. Kung first time nyo sa channel ko, for sure, hindi nyo pa siguro ito nakikita kasi paulit-ulit ko na itong sinishare sa mga followers ko tuwing magla-live din ako kung paano ba sagutan ang mga data interpretation. So, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. Since lima ito ang kabuuan ng video ito ay makikita niyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do number one. How many of the following combinations make a complete cycle? Ano kayang ibig sabihin nito? So, ito yung given. May mga araw-araw kung napapansin nyo. Ewan ko lang kung klaro ito. Ito yung arrow, papunta dyan. Tapos ito naman, baliktaran. Baliktaran dito. Tapos yung arrow, laruin lang natin. Ewan ko lang kung maklaro ba sa inyo ito. So, next. Ano ba ang gagawin natin? Titingnan natin yung mga choices. So, we have choice letter A. Nag-umpisa siya sa A, papuntang B. So, sundan natin yan. A, papuntang B, walang problema tayo. Papuntang C, yung arrow, walang problema. Papuntang D, walang problema. Pero ang problema natin, yung papunta, pabalik sa letter A, wala tayong arrow dyan, naputol na. So, eliminate na natin si choice letter A. Next, dito tayo sa uh, letter B. Si letter B naman, uh, from A, B, D, Putang e -A. So, wala na tayong problema dito banda kasi yung arrow naman ay going sa mismong uh, like D papuntang letter E, walang problema. Pero yung E papuntang letter A, yung arrow kasi pabalik. So, putol. Wala rin. Eliminate natin si B. Next, ito namang si letter C. We have A, B, D, F, A. So, tingnan natin. We have A, B, D. So, A, B, D, wala natin problema kasi sunod-sunod lang yung arrow dyan. Pero yung papuntang F. Papuntang F, wala tayong arrow papuntang F. Yung F pa, papunta pa siya sa letter E. So, wala rin. Eliminate natin sa letter C. Next, dito tayo sa letter D. Yung letter D, A, F, E. B, tapos babalik sa A. Tingnan natin kung makabuo ba tayo. Uh, we have A, papuntang letter F, pwede. Papuntang letter E, yung arrow na yan ay pwede. And then, papuntang letter B, which is ganun naman talaga ang arrow, correct. At, pabalik sa letter A, which is, nakabuo talaga tayo ng complete cycle. So, that is letter D. Now, sana naintindihan nyo itong number 1. Sa actual na exam, pwedeng ito yung ang choices, like example ang choices, is it is it choice A? Parang ganun ba? Letter B, is it choice B? Parang ganun. So, sana mag-gets nyo yan kung sakaling may kaling tulad nito sa actual na exam. Now, let's do number 2. So, ang given dito, Meron tayong mga data, okay? Ang tanong dito ay, dito tayo sa tanong. In what age group was the ratio between female to male OFW approximately 5 is to 4? Ang unang binanggit ay female. So, kapag ang unang binanggit ay female, ibig sabihin lang yan sa kanya itong 5. Ang pangalawang binanggit dito ay male. So, yung pangalawa dyan sa kanya yung 4. Now, ngayon, titingnan na natin yung data. Kung titingnan natin yung data, ang male daw yan yung black. Ang female ito naman yung may, uh, may ano tawag dito, may line-line. So, dapat, balikta rin natin to para hindi tayo malilito. Yung male ay 4 at si female ay 5. Female, okay, ay 5. So, ngayon, tingnan natin sa 
dito sa table kung saan dyan na yung ratio ay 4 is to 5. Ang hanapin natin, 4 is to 5. Mas marami ang female. Itong mas marami ang male, out na natin yan. Yung mas marami ang male, i-out na natin. Ito naman, pariho lang equal siya. So, ang ratio nito ay 1 is to 1, i-out na natin yan. Dito, mas marami nga ang female, pero half siya kasi ito ay 5, ito naman ay 10. Nandito yung number niya. Dito siya ay 5 at ito naman ay 10. So, this is 1 is to 2. Therefore, i-out na natin yan. Ang natitira na lang natin ay ito na lang. Now, kung sa choices natin titingnan yung age bracket nito, that is 25 to 29, yung isa naman ay 30 to 34. Wala namang 30 to 34 dito, maliban dito sa 25 to 29. So, yan na yung sagot. Otherwise, itong nasa given, uh, gawin natin itong ratio. 20. So, ang male dito ay 20. Ang female, 25. Sa isa naman, dito ay 20. Yung isa naman ay siguro nasa 24. Okay? Kasi hindi siya umabot sa 25. Ito, hanapan natin ng greatest common factor para masimplify natin. Ang greatest common factor natin sa 20 at 25 ay 5. Now, 20 divided by 5 and that is 4. 25 divided by 5 and this is 5. So, therefore, ito na yung sagot. So, itong age bracket na 25 to 29. So, anyway... Dito na tayo sa next number three. Basahin mo na natin ang tanong. The following relationships of A, B, and C are correct except ibig sabihin lahat ng yan ay tama maliban sa isa. Meron na tayong video nito dati. Uh, relationship of A, B, and C. So tingnan natin itong nauna. This is 150. 150. Next, yung nasa gitna, yan ay 200. Ito naman ay gitna dito, so nasa 125 yan. Para makita natin kung saan dito yung tama, so kailangan natin isa-isahin. So we have A, la, choice A, we have A plus B, that is 350, ay more than sa 125, which is yung letter C. So eliminate na natin yan kasi tama yan siya. Next. Ang hinahanap natin yung uh, hindi tama. By the way, yung more than na yan, ibig sabihin, kung saan naka-point ito, ito yung lesser. Okay? Kung saan itong wide, ito yung bigger or larger number. Okay? Next. We have A plus C. So, 150 plus 125, that is 275, which is more than siya sa 200. Eliminate natin sa letter B kasi tama siya. Next, sa letter A minusan daw sa letter C which is 25 at yan ay less than sa B na 200. Tama rin so eliminate natin yan. Next, number 4. A math forum is participated in by 100 students who are either junior or sen senior and either from the city or province. Some data are missing. So, ito yung given data. Some data are missing in the table. From the table below, na below, nasa above yung table natin. How many seniors are from the province? So, ito yung hinahanap natin. Again, yung total ay 100. Pero, insignificant man yan kung ilalagay natin dyan. Kahit hindi na yan, ang gagawin natin ay kunin natin yung difference dito. Now, 45, ito, ang, ito ay 16. Now, 45 minus 16, kunin natin yung difference, and that is 29. Next, para makuha natin kung ilan itong senior na nasa province, kasi yan yung hinahanap natin, kunin natin yung difference, 62 minus 29, and this is 33. How many seniors are from the province? Ang sagot dito ay letter C. 33. Nagets nyo ba? Sana nagets nyo ha. Kung i-add din natin yan siya, 33 plus 29 and that is 62. 
Okay, next number five. Uh, sa data interpretation, huwag nyo munang pansinin yan. Tingnan natin yung tanong. Number five, what is the rate of increase in the country's energy consumption from the actual demand to estimated demand? So, ito yung actual demand, estimated demand. Kapag mga ganito, what is the rate? Kunin natin yung difference. Parihong merong, nasa 1,000 uh, sila pariho. Parihong mayroong tatlong zero, pwede natin yung i-ignore. Ganito lang, 87 minus 55. So, this is 32. Yan yung difference. Now, ngayon, itong 32, doon natin yan, i-divide sa old value. Yung before, kasi nag-increase siya. So, 32 divided by 55. 32 divided by 30, uh, 55. Ilang 55 sa 32? Okay. Kulang. So, magdagdag tayo na isang zero, pero bago yan, yung decimal i-align natin sa taas. Now, 320, yung decimal pala, ignore na natin. Ilang 55 ba? Ito, 320. Lima. So, 55 times 5. This is 275. Now, i-minus natin yan. This is 5. So, 45. Dagdag pa tayo na isa pang 0. 450. Ilang 55 yan siya. This is 8. 55 times 8. This is 440. So, anyway, kahit hanggang dyan lang siya kasi meron na sa choices yung 58. Itong point 58, kung gagawin natin itong na may percent sign, i-move lang natin yung decimal twice to the right side at lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 58%, which is letter E. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.